ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഈ കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചുകൂട്ടുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം ബോധവാന്മാരായിരിക്കും എന്നെനിക്കറിയാം ഈ സ്ഥിതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇവിടുത്തെ ക്രമസമാധാനത്തിന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമാണ് മന്ത്രിമാരുടെ വീടുകളിൽ പോലും മോഷണം നടക്കുന്നു അത് പകരത്തിൽ പകരം കരുതി വിട്ടുകളെ അതിന് പാവപ്പെട്ട പോലീസ് ഓഫീസർമാർ എന്ന് പഠിച്ചു അവരുടെ വീടുകളിൽ നടക്കുന്നില്ല മോഷണം മിസ്റ്റർ കൈമൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കൂ നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മദ്യമായിട്ടല്ല സാർ മരുന്നായിട്ട് അല്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സാർ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്ന് പ്ലീസ് ഗോട്ട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എന്ന നിലയിൽ മിസ്റ്റർ ബി ജി മേനോന് ഇതേക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി വിളിച്ചുകൂട്ടിയ കോൺഫറൻസിൽ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തത് എന്തായാലും ശരിയായില്ല അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ സിറ്റിയിലെ ക്രമസമാധാനം ആകെ തകർന്നിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് നേരെയാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശമുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ സിറ്റിയിലെ ഈ പോലീസ് ഓഫീസർമാരെല്ലാം കഴിവില്ലാത്തവരാണെന്നോ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരാണെന്നോ എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഊർജസ്വലനായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിലൂടെ നിയമിച്ചാൽ ഇതിലൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം മിസ്റ്റർ മേനോന് ആരുടെ എങ്കിലും പേര് നിർദ്ദേശിക്കാനുണ്ടോ നോ സാർ മിസ്റ്റർ ജയമോഹൻ ആയാലും എന്റെ മകനോ അതെ കാസർകോട്ടെ കള്ളക്കള സംഘത്തെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ച ധീരനായ ഓഫീസറാണ് ജയമോഹൻ അയാളെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇതിൽ നിയോഗിക്കുന്നതിൽ മിസ്റ്റർ മേനോന് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്റെ മകൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ ജൂറിഡിക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ മകനായിട്ടല്ല അയാൾ ചാർജ് എടുക്കുന്നത് He is coming here as a police officer on special duty. Did you know that? No, sir. Where is Mr. Jaymoh? I'm going to go to the airport. Hello, sir. Did you come to the airport? Did you come to the airport? Hey, you're a guy. എങ്കിൽ പിന്നെ വെളിയുടെ ടിക്കറ്റ് എന്നെ ബോർഡിങ്ങിൽ ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും ആ അതെ അതായാലും നന്നായി ബാ മുത്തശ്ശൻ ചോദിക്കട്ടെ ബാബാ ബാബാ ബൈദവൈ മോഹൻ ഇന്ന് തന്നെ ഡ്യൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യല്ലേ അതെ ഗുഡ് നിന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കേസ് അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആദ്യമായി അതൊന്ന് പഠിക്കുക ഫയലൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാച്ച നോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദ ഓഫീസ് നീ അതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാകാം ഓക്കെ മക്കള് കാപ്പ് കുടിച്ചോ അതെന്താ മുത്തശ്ശന്റെ കൂടെ മക്കള് വന്നാലെ കാപ്പി കുടിക്കുമെന്ന് വെച്ച് മുത്തശ്ശനും കുടിച്ചില്ല മാധവൻ പിള്ളെ വേഗം കാപ്പി കൊണ്ടു
നീ പറയുന്ന നോക്കാൻ ശരി തന്നെ പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏതായാലും താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല ജയിലും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവാഹത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാം ഇനിയും മത്സരവിടെ നിൽക്കുന്ന വിരോധം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ചേച്ചി ഫലം വരെ ഉണ്ടിട്ടേ പോന്നു അതിനകത്ത് സ്പിരിറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞിട്ട് ലോറി ഓടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അരെ വാടകയ്ക്കെടുത്തവ അരെ പരിചയമല്ലേ ഇല്ല ലോറി ആരുടെയാണെന്ന് അറിയാമോ അറിയില്ലേ മാനെ ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ പകരത്തിന് കയറിയതാ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നെന്നും അറിയില്ല അല്ലേ ഇല്ലേ മാനെ അതിരിക്കട്ടെ നിന്റെ പേരെന്തുവാണെന്ന് നിനക്കറിയാം ഓ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉപകാരം അതും നിനക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ പറയില്ല ഇനി എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ച് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞോളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് രക്ഷയുണ്ട് ഇല്ല മാനെ എനിക്ക് രക്ഷയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊല്ലും ഏതാ സത്യം പറഞ്ഞ നിന്നെ ആരാ കൊല്ലുന്നത് ഇല്ല മാനെ ഞാൻ പറയില്ല എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ ഒന്നോടെ നശിപ്പിച്ചു കളയും ആരെ ആരെന്ന് പറയൂ നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം പറയൂ രക്ഷിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ലയൻ സി മേനോൻ ലയൻ സി മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ലോറി പിരിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി എന്നെ കൊന്നേക്കാം മാനെ എന്നെ കൊന്നേക്ക് കുട്ടമ്പളെ സാർ അവന് കഴിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക ബിഷപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് രാമു എന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് പാവം അവനുള്ള ചോറ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തേക്ക് ഹലോസ്റ്റേഷനിങ് ഹേ 
പിന്നെയാണോ ഈ പയ്യൻ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അവനെ പഴയ ലാവണത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കും ആ കോൺസ്റ്റബിൾ കുട്ടുമ്പോളേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടത് സാർ അയ്യായിരം രൂപ ഇന്ന് തന്നെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തേക്കാം ശരി സാർ ജയമോഹൻ വരട്ടെ നിങ്ങൾ അത് പോയിക്കൊള്ളൂ ഓക്കെ ഹലോ വേണം എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ജയമോഹൻ വിവാഹമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് കേട്ടു മിസ്റ്റർ മേനോൻ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു വളരെ നല്ല കാര്യം മരിച്ചുപോയ ഭാര്യയുടെ അനീതിയാവുമ്പോ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളും പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാനൊരു ലോഡ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു പെർമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്പിരിറ്റ് ആയിരുന്നു ലോറിയിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്പിരിറ്റ് മൈ ഗോഡ് ടെൻ ലാക്സ് ആ ലോറിയും സ്പിരിറ്റും എന്തേതു അതെ മന്ത്രിമാരെയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ടമ്മാന വാടുന്ന കോടീശ്വരനായ ലയൻ സി മേനോന്റേത് എന്നാര് പറയുന്നു ആ ലോറി ഓടിച്ചിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ പറയുന്നു ഐ സി അയാളെവിടെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് പറയട്ടെ വിളിക്കൂ അവനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് അവനെ വിഷം കൊടുത്തു വന്നു മിസ്റ്റർ ജയമോഹൻ നിങ്ങൾ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗൻ രാജിവെക്കണം എന്നിട്ട് ഡിക്റ്റീവ് കഥകൾ എഴുതണം നല്ല ഭാവന താങ്ക്സ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചില സിംഹങ്ങളെ കോട്ടിലടച്ച ശേഷം കഥ എഴുതി തുടങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്താ പോലെ ഞാനിവിടുത്തെ ലയൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് എന്റെ നിലയും വിലയും എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നല്ലതുപോലെ അറിയാം പക്ഷെ മാത്തെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ കരുതുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറുപടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കള്ളക്കടത്താണ് വഞ്ചനയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിന്റെ മരണനായി ഞാൻ ഇതുവരെ ക്ഷമിച്ചു നിങ്ങൾ വെറുമൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നിങ്ങളുടെ പോലീസ് മന്ത്രി പോലും എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സംസാരിക്കും മന്ത്രിമാർക്ക് വേണ്ടത് മന്ത്രി കസേരയും വോട്ടും പണവുമാണ് എന്നെ പോലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടത് സത്യവും നീതിയും ധർമ്മവുമാണ് മന്ത്രിമാർ പറയാൻ വിറക്കി നിർത്ത് ഞങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം പറയും പ്രവർത്തിക്കും എങ്കിലും ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാട്ടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തന്നെ പോവുകയാണ് വെരി ഗുഡ് ആ വാറണ്ട് കാണട്ടെ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വാറണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓൾറൈറ്റ് ഞാൻ വാറണ്ടുമായി വന്ന് നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഒളിയിൽ പോകാൻ അനുഭവമെങ്കിൽ ഞാൻ നിയമത്തെ മാനിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ സിറ്റിസൺ ആണ് ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ വാറണ്ട് അവൻ എനിക്ക് അറസ്റ്റ് 
ഫസ്റ്റ് വാറന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് അവന് യമന്റെ വാറന്റ് കൊടുക്കണം പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് ശങ്കരകുട്ടി നിങ്ങളെ കണ്ടോളും ഇല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിങ് വരും കറി കറ കേരളല്ലേ പറഞ്ഞത് അയക്കാം മോളെ നാളെ അയക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു തലയ്ക്ക് ആ മുറിവ് വളരെ സീരിയസ് ആണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടിയേ തീരൂ അതിന് മദ്രാസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലത്
ഇതൊരു അത്ഭുതമായിരിക്കുന്ന ലോകിസ് മേനോൻ വിക്രമൻ ജയിലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകനെയും വിക്രമനെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ജയിൽ ചെന്ന് കാണാം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എഴുതിയതാണ് നമ്പർ പതിനേഴ് ഈ നമ്പറിനും ആക്സിഡന്റിനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം കാണുമെന്നുള്ളത് തീർച്ച യെസ് ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ നമ്പറായിരിക്കുമെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് അന്വേഷിക്കാം ഇപ്പോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ വിവരം നാട്ടിലറിയിക്കണ്ടേ വേണ്ട ഈ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും മത്സരിക്കും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അറിയിക്കാതിരുന്നാലോ സാവധാനം അറിയിക്കാം ശവദാഹമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നടക്കട്ടെ അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തന്നാൽ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജയിൽ ചാടാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് വിക്രമനെ ഒരു പ്രത്യേക സെല്ലിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏസിയൻ അൺറൂളി എലമെന്റ് അനുസരിപ്പിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടു പേരെ കൊന്നുവനല്ലേ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു മുടിക്ക് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്താ അത്ര സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓ വിലങ്ങ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ജയിൽ ചാടി പോകാതിരിക്കാനുള്ള കുരുക്ക എപ്പോഴേ കുരുക്ക കാണുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പോകാം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ കൂടെ എന്താ ചോദിച്ചത് വിളി എനിക്ക് പറ്റില്ല അല്പസമയം കൂടുന്ന ക്ഷമിച്ചുകൂടെ വിക്രമാണ് ക്ഷമിക്കാം താമസമുണ്ട് ആ സ്റ്റൂളി എടുത്ത് സ്റ്റൂൾ എടുക്കാൻ വരുമ്പോ കഥകളി കാണിക്കുന്നോ ഓ ഇവരിവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും വയ്യെന്നായിരിക്കും ഏ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്നെ തല്ലാൻ വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലേ വെള്ളം കഴിച്ചിട്ടല്ലോ നിന്നെ ആരും തല്ലില്ല വിക്രമാ ഇരിക്കേ വിക്രമനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നും എന്താണോ ഇവനെ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് വെളിയിൽ തരാം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മിസ്റ്റർ മേനോൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ജീവൻ എന്റെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കൊലപ്പുള്ളിയാണ് വിക്രമൻ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വിക്രമനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെയും തിരിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏക്കാം പക്ഷെ അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല രാജ്യത്തിന് പൊതുവായി താല്പര്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ സാങ്ഷൻ കിട്ടിയേക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ കാര്യം തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വന്ന ജയമോഹനെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധന്മാർ മനഃപൂർവ്വം കൊന്നിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവർ മരിച്ചു എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന ജയമോഹൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ പല അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിച്ചു എന്ന് വരും നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ പക്ഷേ വിക്രമനെ ജയമോഹനാക്കി എടുക്കാൻ കുറെ ക്ലേശങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഞാൻ ഏൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും സാങ്ഷൻ വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന കാര്യം ഞാനും ഏൽക്കുന്നു മിസ്റ്റർ മേനോന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ വിടാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ജയമോഹൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫർദർ പ്രൊസീഡിങ്സ് മരിച്ചുപോയ വിവരം പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രത്യേക ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം അതിന്ന് തന്നെ ചെയ്തേക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിക്രമനോട് ഈ വിവരവും സംസാരിക്കണ്ടേ ഇപ്പോ വേണ്ട അത് നമ്മൾ ഈ അനുവാദം വാങ്ങിയ ശേഷം മതി 
Now you can take him. Good luck. Thanks. Where are you
അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കില്ല അവനാണ് മനുഷ്യൻ പക്ഷെ നീ മൃഗമാണ് ആയുസ് മുഴുവൻ ജയിലിൽ കിടക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മൃഗം എനിക്ക് മതിയായി നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തീർന്നിരിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി വരാൻ പോവാണ് വിക്രമേട്ടനെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിടാൻ പോവാണോ അങ്കിൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണോ അല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല മോളെ അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല വിശ്വസ്തനായ ഒരുത്തനെ കൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നേടാനും പോകുന്നില്ല അവനെ ജയിലിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടേക്കാം അങ്കിൾ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല മോളെ പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ശ്രമിച്ചാൽ ശരി ശ്രമിച്ചു നോക്ക ജയിച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ഭാഗ്യം തോറ്റാൽ തോൽക്കില്ല അങ്കിൾ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഗോ ഹെത്ത് വേണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം അങ്ങനെ അവസാനം മോള് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ അതെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും വിക്രമേട്ടം ഒളിച്ചുകൂടില്ല ഉറപ്പാണല്ലോ നല്ല ഉറപ്പാണ് എനിക്കത്ഭുതമില്ല കഴിവും തന്റേടവും ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്തത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇനി വിക്രമേട്ടിന് മുറിയിൽ അടച്ചിടരുത് എല്ലാ മൂക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മാത്രം മറക്കാതിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വിഷ് യു ഗുഡ് ലക്ക്
ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നേര് പറയൂ ഒരു കൊടക്കേസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സത്യത്തിൽ വിക്രമേട്ടം കൊന്നതാണോ അതെ രണ്ടുപേരെ കൊന്നു പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ചാണ് വന്നത് വിക്രമേട്ടിനെ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും ഒരു കൊലപാതകയാണെന്ന് തോന്നില്ല പക്ഷെ കോടതിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ശിക്ഷയും കിട്ടി അതുപോലെ എന്തായിരുന്നു കാര്യം കാര്യമോ അത് ഞാൻ പറയണോ പറയണം എനിക്കത് അറിയണം എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അച്ഛൻ മരിച്ചു അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീടുവിട്ടിറങ്ങിയത് പല സ്ഥലത്തും അലഞ്ഞു അവസാനം ഒരു പാറ മടയിലെത്തി അവിടെ പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന ജോലി എനിക്ക് കിട്ടി എന്റെ പേര് പരിപ്പോടെന്നല്ല അമ്മിണി കുടിന്നാ വേണങ്ങാ ഒരു ചായ താടി പെണ്ണേ ഒരു ചായ എനിക്കും ചായ വേണ്ടവരല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ കടയെന്ന് കെട്ടി ചോന്നുകൊണ്ട് വരുന്നു പോരാ നീയെ കിരിക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ട് തരണം വെറുതെ അല്ലേ കാശ് കൊടുത്തിട്ടാ ആ കാശ് എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിലോ നിനക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ അമ്മിണി കുട്ടി കച്ചവടത്തിന് വരുന്നതല്ലേ ആ പേരും പറഞ്ഞേ വിക്രമനെ കാണാൻ വരുന്നതാ അത് കടകത്ത് കണ്ടാ പോരെ വിക്രമന്റെ താമസവും കടപ്പും എല്ലാം കട തന്നെയല്ലേ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളടുത്ത കൊച്ചു കാണും ആർക്കും ഒരു നഷ്ടമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ നഷ്ടം ഒരു വട ഇതാ ഇന്ന് വട തിന്നണ്ട അതെന്താ തരാ മനസ്സില്ല ഈ കണക്കിന് നീ കൊഴയുമല്ലോട വിക്രമാ എന്തോന്ന് കഴിച്ചില്ലേ ഈ വായാടി പെണ്ണിന് നീ എങ്ങനെ പൊറുപ്പിക്കും അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലേ നല്ല ഇടി വെച്ചു കൊടുക്കും എന്നെ ഇടിക്കോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നെ ഇടിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ച തിന്നാൻ എന്തുണ്ട് പുട്ടും പപ്പടം ഉണ്ട് നിലത്തേതാണോ അത് ഇന്നും പറയാം ശരി തിന്നുകളെ പുട്ടും പോകാൻ പോരട്ടെ അവന്മാരെ അങ്ങനെ വിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പോട്ടെ നാശങ്ങള് കടയിൽ വെച്ച് വഴക്കുണ്ടായ നമക്കല്ലേ നാണക്കേട് ഒരു കാര്യം എനിക്കിപ്പോ അറിയണം അമ്മിനി കുട്ടി എനിക്ക് കല്യാണം ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമല്ലയോ ഇപ്പൊ അറിയണം കല്യാണം ചെയ്തു തരാമെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചതല്ലേ വിക്രമ എങ്കിൽ അത് ഉടനെ വേണം അമ്മിനി കുട്ടി എനിക്ക് കട നിർത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ പോയി ഒരു മുഹൂർത്തം കുറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാ കല്യാണം നടത്തിയേക്കാം ലഗ്നരാശിയിൽ വ്യാഴം ഏഴിലാണെങ്കിലും അഷ്ടമത്തിലെ ചൊവ്വയുടെ ദൃഷ്ടിയുള്ളതിനാൽ ശുഭകാര്യങ്ങൾ വിഘ്നപ്പെടാനാണ് ന്യായം അത് മാത്രവുമല്ല ജാതകവശാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടകശനിയാണ് ചൊവ്വയ ശനിയൊക്കെ അവന്റെ അമ്മയുടെ അങ്ങ് പോവാൻ പറ ഈ ആഴ്ച നടത്താൻ ഒരു മുഹൂർത്തം കുറിച്ചെന്ന് അതെങ്ങനെ കുറിക്കും സമയം അനുകൂലമല്ലോ ഇനി അനുകൂലമാവും നോക്ക് നോക്കട്ടെ ഒന്ന് പുനർജന്തനം ചെയ്യാം ഈ ആഴ്ച തന്നെ വേണമല്ലേ പിന്നെ ശരി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മുഹൂർത്തമായിക്കോട്ടെ
നിന്നെ അറിയിക്കാതിരിക്കാനായിരുന്നു എന്റെ ശ്രമം അറിയിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈശ്വരൻ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ മകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അതെ മോനെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ എന്റെ എന്റെ അമ്മ അതൊന്നും ഇനി എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ മുതൽ നീ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ് നിന്നെ തടയാൻ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നിനക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോകാം ഇല്ല ഇനി ഞാൻ പോകില്ല എനിക്കും അച്ഛനാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാനും കഴിഞ്ഞു കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛനനുസരിക്കാൻ മകനൊരു മോഹം പറയൂ അച്ഛനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പറയൂ മോനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയൂ കൊല്ലപ്പെട്ട നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ജയമോഹനെയും നിന്നെയും കണ്ടാൽ ആരും തിരിച്ചറിയില്ല അവനെ കൊല ചെയ്തവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവന് പകരം നീ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് അഭിനയിക്കണം അത് ഞാൻ വിഷമിക്കേണ്ട അതിനു വേണ്ട എല്ലാ പരിശീലനങ്ങളും ഞാൻ തരാം എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ മറന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും അവരെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ഇല്ലേ എന്ന് അവരൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വരും ഞങ്ങൾക്ക് മമ്മയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഞങ്ങളെ ആരും തിരക്കാത്തത് ഡാഡിയെ ഇങ്ങോട്ട് വിടാവെന്ന് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ വിട്ടില്ലല്ലോ ഈ വരുന്ന പത്താം തീയതി ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഡേ ആണ് അന്ന് ഡാഡിയും മുത്തശ്ശനും ആന്റിയും വരണം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും എന്ന് മുത്തശ്ശന്റെ ബാബു മിനി ജയമോഹൻ മരിച്ച വിവരം ഞാനവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല 
ഡാഡിയെ കാണാൻ കൊതിച്ചോടിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ എന്തു പറയും എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മക്കളാണ് ഇന്നു മുതൽ ഞാനാണ് അവരുടെ അച്ഛൻ പത്താം തീയതി നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു
ജോലി പാറാവാണ് സാർ പാറാവുകാരൻ പുറത്ത് കാവൽ നിൽക്കാനാണ് വേണ്ടത് മേലാ സ്റ്റൂളിട്ട് അകത്തിരിക്കരുത് പണം ശരി സാർ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു സാർ സാരമില്ല മനുഷ്യരല്ലേ ഉറങ്ങിപ്പോ ഈ പട്ടസക്കേട് ഈ ഫയലുകളൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പുറത്തു നോക്കി ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുന്ന ഫയൽ എന്നാ മതി മേശപ്പറപ്പോഴും ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആയിരിക്കണം ശരി സാർ കേക്കോ എന്താ ഉരുള് പുട്ട് കണ്ടിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് മിനിസ്റ്റർ ടി വിയിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റർ ഓ ടി വിയിലല്ലേ ഓ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകോട്ടെ അല്ല അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോ പോലീസ് ബന്ധവസ്ഥിന്റെ കാര്യം ആഹാരം കഴിക്കുന്നിടത്ത് എന്തിനാണോ പോലീസ് ബന്ധവസ് അവര് കഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പൊതുജന പറയരുതല്ലോ ആ എന്നാ അവര് കഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലീസുകാരും അറിയണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ വേറെ വേറെ ഒന്നുമില്ലേ എങ്കിൽ പൊക്കോ സാരമില്ല അന്നത്തെ ആക്സിഡന് ശേഷം ലേശം ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അത് കാര്യമാക്കാനില്ല പെട്ടെന്ന് മാറിക്കൊള്ളൂ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലോ ആ നോ 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 റോങ് നമ്പർ ആരാത് ഏതോ ഒരു ലയൻ സി മനോനാണെന്ന് സി ജയമോഹൻ അന്വേഷിക്കുന്നു നിന്റെ പേരിപ്പോ ജയമോഹൻ എന്നല്ലേ അക്കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോ എഴുന്നേക്കണം അതെന്തിന് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കടന്നു വരുമ്പോ എഴുന്നേക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഔദ്യോഗിക മര്യാദയാണ് അപ്പോ ഫോണും കൊണ്ട് എഴുന്നേക്കണ്ടേ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴൊന്നും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കടന്നു വന്നൂടാ അതൊരു ഔദ്യോഗിക മര്യാദയാണ് ശരി വരും ഇന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞോ ഇവിടെ ഇത്ര ഉള്ള പണി വാ പറയട്ടെ ജയമോഹൻ സിറ്റിയിൽ ഒരു റൗണ്ട് പോയിട്ട് വരൂ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ലേ ഓ അത് ഞാൻ മറന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ വേഗം തലയ്ക്കുള്ള മുറിവല്ലേ ഓർമ്മപ്പശ സംഭവിക്കാം ഓർമ്മപ്പശ ആണെങ്കിൽ സാരമില്ല മറ്റവനാണെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞത് തന്നെ തോക്കല്ലിയോ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് പെരുമാറാൻ തോന്നിയാൽ പിള്ളാര് വെള്ളത്തിലായത് തന്നെ ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പ ജയമോഹൻ ചാർജ് എടുത്തു എന്നറിഞ്ഞു 
എങ്കിലൊന്ന് അഭിനന്ദിക്കാമെന്ന് കരുതി ആരോഗ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ അല്ല ആക്സിഡന്റ് ആക്സിഡന്റോ ഓ ആക്സിഡന്റ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ വിവരം അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവം വാസ്തവം എല്ലാം ദൈവാധീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട സമയമായി ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം മിസ്റ്റർ ജയമോഹൻ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ ശരിയല്ല പഴയ കാര്യങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞാലേ ഓർമ്മിക്കും എനിക്കും അത് തോന്നി ഒരു മാസം കൂടെ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോ എല്ലാം ശരിയാവും മരണത്തിൽ നല്ലേ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഏതായാലും അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായി പോയി ആ ലോറി ആരുടേതാണെന്ന് വല്ല പിടിയും കിട്ടിയോ ഒരു പിടിയും ഇല്ല എന്തായാലും കൊല്ലണമെന്നുള്ള മനഃപൂർവമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ചെയ്തതാണ് ആയിരിക്കണമല്ലോ മിസ്റ്റർ ജയമോഹൻ ഇവിടെ ശത്രുക്കളായി ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് അതിപ്പോ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ആരായാലും അവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വേഷം ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം യു ആർ കറക്റ്റ് എന്നാ ഇറങ്ങട്ടെ പിന്നെ എന്റെ സഹായം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഡോൺ ഹെസിറ്റേറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ മോളെ മത്സലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ ഒരു കിളവിയ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഒരു തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥലം എം എൽ എ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അളിയന അളിയൻ എന്തിനോട് വന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുക ആ ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതിയാ ഓ ആ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ നീ ആയിരുന്നു അല്ലടാ ഞങ്ങളെ 
ഭരണകക്ഷി എം എൽ എയുടെ ആളുകളാണ് ഭരണകക്ഷിയുടെ ആളുകളാണോ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എയുടെ ആളുകളാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ഐ സോറി പറ 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 നിങ്ങൾ ഭരണകക്ഷിയുടെ ആളുകളാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ ഭരണകക്ഷിയുടെ ലോക്കപ്പ് എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയാൽ മതി ഞാൻ എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ വരുന്നവരെ ലോക്കപ്പിൽ ഇറക്കിയ ഈ രാജ്യത്ത് എവിടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംഭവം നടന്നാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങ് ചൂടാകരുത് എന്ത് തെമ്മാഴത്തരം കാണിച്ചാലും രക്ഷിക്കാനും ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാനും ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറ്റവാളികൾ പെരുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഹീനന്മാരെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ വരുന്നവരെ തട്ടി അകത്താക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ താനെ കുറഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഇതെന്റെ വക ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെയാണ് നീ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നറിയാം അവരൊക്കെ ഭരണകക്ഷിയിലെ വലിയ നേതാക്കന്മാരാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷമൊന്നുമില്ല പോലീസിനെ വരട്ടാൻ വരുന്നവൻ ആരായാലും പിടിച്ച് അകത്തിടുകയും ചെയ്യും ഇടിയും കൊടുക്കും സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയുള്ള ഇവന്റെ ഒക്കെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു മരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കുറെ ചെലട്ടെ വെറുതെ ബുദ്ധിയില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ജീവപര്യന്തക്കാരനിട്ട് ഇവരെന്തോ ചെയ്യും സ്ഥലം മാറ്റോ അതോ പിരിച്ചുവിടോ എന്നെ പോലെ പത്ത് ജീവപര്യന്തക്കാരെ ഇറക്കി വിടാമോ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അഞ്ചായിരത്തോളം വരില്ല പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുളിപ്പിച്ച് നല്ല കുട്ടപ്പടയൊക്കെ കൈ തരാം നീ തൽക്കാലം കുളിപ്പിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട അവരെ തുറന്നുവിടെ വിടില്ല ഇത് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓർഡറാണ് സിറ്റിയിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അത് ധിക്കരിക്കുന്നു ആക്ഷൻ എടുത്തോളൂ എന്റെ പേരിൽ എന്താ ആക്ഷൻ എടുക്കും പറയണം ചേടാ ഇത് ഭസ്മാസുരന് വരം കൊടുത്ത പോലെ ആയല്ലോ വെറും ഒൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്ന ഒരു നീചനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നത് അവന്റെയൊക്കെ തലയും മണ്ണെണ്ണ കുറിച്ച് തീ കൊടുത്തിയാണ് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല അതിനെനിക്ക് വന്നു പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം നീ മറന്നു നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനുവേണ്ടിയല്ല നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനിടയിൽ ക്ഷമിക്കൂ ഞാനത് മറന്നു ജാമ്യക്കാരെ ഇറക്കി വിട്ടേക്കൂ മറ്റവനെ വിടണ്ട അവൻ കോടതി ചെന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയ മതി ശരി സാർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജയമോഹൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഇത് ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ സംശയം ജയമോഹൻ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വാഹനമായിരിക്കണം കറക്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റി മുത്തശ്ശനെ മറന്നു നീ എത്ര ഐസ്ക്രീം തിന്നു ആ മേടുക്കൻ അപ്പോ യാത്രയൊക്കെ രസമായിരുന്നല്ലേ എന്തിനാ അന്വേഷിക്കുന്ന ദേവത്തിനെ കൂടി വിളിച്ചിട്ട് വന്നു വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാ ഏതായാലും ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ കൂടെ വന്നത് നന്നായി ലൈൻസി മേനന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടിക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല മത്സലയും കുട്ടികളും പോണം ഞങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടോ ജേട്ടൻ കൂടി വരണം ഏയ് ഞാൻ വരുന്നില്ല ഡാഡിക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ വരാൻ ഇഷ്ടമില്ല ബാബു അതുകൊണ്ടാ നിലക്കൂടുന്ന പൊയ്ക്കൂടെ കുട്ടികളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ജേട്ട വരാന്ന് പറയൂ വരാൻ എന്റെ ഇളയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ലയൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലയിലും സ്നേഹനിർഭരമായ നവവത്സരാശംസകൾ ഒരു അത്യാവശ്യം
ജാഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മിസ്റ്റർ ജയമോഹനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിശ്രുത വധു വത്സലയും ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം മുതലേ നല്ലൊരു ഗായകൻ എന്ന് പേര് കേട്ട മിസ്റ്റർ ജയമോഹനോട് ഈ നവോത്സരാഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നതിനും നമ്മെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു ഗാനം ആലപിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സന്ദേശം നാദം തേടുമ്പോൾ താളം മൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും മംഗളം പാടുന്ന സംഗീതം നവവത്സരം വാട്ടുന്ന സന്ദേശം ും ഒരു പാലാഴിയുണ്ടെന്റെ മനസ്സിൽ അരയന്ന മുഴുകുന്ന ശ്രുതി ആകാശം താനേ കാതോർക്കും പാതിര കാറ്റും അവയ്ക്കും ഒരു പാലാഴിയുണ്ടെന്റെ മനസ്സിൽ അരയന്ന മുഴുകുന്ന ശ്രുതി ആകാശം താനേ കാതോർക്കും മംഗളം പാടുന്ന സംഗീതം നവവത്സരം വാട്ടുന്ന സന്ദേശം കന്യകൾ നീന്തും ഒരു സ്വർഗങ്കയുണ്ടെന്റെ മനസ്സിൽ അവർ ചൂടുവീറൻ നിലാവിൽ ആവേശം നിലപ്പൂ തേടും സ്വരരാഗ കന്യകൾ നീന്തും ഒരു സ്വർഗങ്കയുണ്ടെന്റെ മനസ്സിൽ അവർ ചൂടുവീറൻ നിലാവിൽ ആവേശം നിലപ്പൂ തേടും മംഗളം പാടുന്ന സംഗീതം നവവത്സരം വാട്ടുന്ന സന്ദേശം നാദം തേടുമ്പോൾ താളം നവവത്സരം വാഴ്ത്തുന്ന സന്ദേശം നവവത്സരം വാഴ്ത്തുന്ന സന്ദേശം നവവത്സരം വാഴ്ത്തുന്ന സന്ദേശം 
ഇത് ജയമോഹൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ ഇതൊന്ന് വായിക്കു നമ്പർ പതിനേഴ് ഇപ്പോഴോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതില്ലല്ലോ ഉണ്ട് ലയൻ സി മേനോനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം വിവരങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് നമ്പർ പതിനേഴല്ല ലയൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ജയമോഹന്റെ മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദി ലയൻ സി മേനോൻ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു കടലാസ് തിരിച്ചും മറിച്ചും കാണിച്ച് ആണുങ്ങളെ പറ്റി അപവാദം പറയുന്നു ജയമോഹന്റെ സ്വന്തം മകനെ പോലെയാ ലൈൻ സിമനം കരുതിയിരുന്നത് അത് നിനക്കറിയോ രക്ഷയില്ല നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഉന്നതന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒന്നുകിൽ ശുദ്ധാത്മാക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിക്കാരാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും അപകടകാരികളാണ് ഈ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്നറിയാം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തൂത്തുവാരി അകത്താക്കുക ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷട്ടപ്പാട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോവാ എന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി നിയമിച്ചിരിക്കല്ലേ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നു ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ എടുത്തോ ഇല്ലെ പിരിച്ചു വിട്ടേക്കൂ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനോ നീ ഇവിടെ വരാ നീയോ റഹിമെ എന്ന് വരെ ആരും നീ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്നിടത്ത് ആരും വരാതെ ഇരുന്നിട്ടുമില്ല ആരടാവൻ ഞങ്ങളുടെ മുതലാളിയാണ് ഓഹോ മുതലാളിയാണോ ഈ പതിനേഴാം നമ്പർ ലോറിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ നീയാണോ ആണെങ്കിൽ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അറസ്റ്റോ പ്രേമനെയോ പാവം പോലീസ് പയ്യൻ പറയ എന്നാ അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമാണ് കൊണ്ടുപോകാമെങ്കിൽ ഈ ആയുസ് മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ അടിമയായിരിക്കും ഓഹോ ഒരു കാലേ ഉള്ളു എനിക്കൊരു കാല് കൂടുതലാ എങ്കിൽ ഇതിലൊരെണ്ണം നിനക്ക് വരിക്കട്ടെ
തോൽവി സമ്മതിക്കുന്നു വരൂ എന്റെ ഈ കാലറുത്ത് മുറിച്ചിട്ടും ഞാൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചില്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തോൽവി സമ്മതിക്കുന്നു കാല അറുത്ത് മുറിച്ച എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആളാണ് വലിയവനാണ് മഹാനാണ് ലയൻസി മേനോൻ ലയൻസി മേനോൻ അതെ ലയൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമയായ മേനോൻ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ ആത്മമിത്രങ്ങളായിരുന്നു ഒരു കുഴിയിൽ ചാകാനിരുന്നവർ തടിയറപ്പായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ തൊഴിൽ അധ്വാനിച്ച് കുറെ പണം കയ്യിൽ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു തടിയറപ്പുമില്ല ആരംഭിച്ചു രാപ്പകൽ ഞാൻ അതിൽ പണിയെടുത്തു ക്രമേണം ഇതൊരു വലിയ സ്ഥാപനമായി വളർന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു കെട്ട് നോട്ടുമായി മേനവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇതാറേ ഇത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോയിക്കോളൂ മനസ്സിലായില്ല നിന്റെ മുടക്ക് മുതലാണ് അത് ഞാൻ തിരിച്ചു തരും മില്ല് ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ സ്വന്തമാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൂട്ടിൽ തടിയറപ്പുകാരായിട്ട് ജീവിതം ആരംഭിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഞാൻ മുകളിലും നിങ്ങൾ താഴെ ആ കയ്യിലെ താണ്ടിപ്പഴം പോയി കാണില്ല ഈ അറപ്പമില്ല തുടങ്ങാൻ ഞാനാണ് മുൻകൈ എടുത്തത് എന്റെ പറമ്പ് വിറ്റാണ് ഞാനതിനുള്ള പണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു രണ്ട് വർഷം രാപ്പകൾ അധ്വാനിച്ചാണ് ഈ മില്ല് ഇന്നലെ എത്തിച്ചത് അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു പങ്കാളിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ് തുടരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇല്ല കണക്ക് നോക്കി ന്യായമായി എനിക്ക് വരേണ്ട തുക തരാതെ ഞാൻ പിരിഞ്ഞു പോവില്ല പോകണം പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തുക പോലും നിനക്ക് കിട്ടില്ല പടച്ചവനറിയേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശല്ലേ പോണെങ്കിൽ അതും പോട്ടെ എന്നാലും നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ല ഇല്ല എനിക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല ഇത് മര മറക്കുന്ന കയ്യാൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടാൽ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഈ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അയാൾ പണക്കാരനായതുകൊണ്ട് കേസിലും അയാൾ തന്നെ ജയിച്ചു പക്ഷേ എന്നെങ്കിലും ഇതിന് പകരം ചോദിക്കാതെ ഞാൻ മയ്യത്താവില്ല ലയൻസി മെനോൻ എന്ന് പറയുന്നാൽ ഇത്ര വലിയ ദ്രോഹിയാണോ അതെ സർ ഇവിടുത്തെ കൊള്ളയുടെയും കൊലപാതകത്തിന്റെയും കള്ളക്കടത്തിന്റെയും പിന്നിൽ അയാളാണ് കോടീശ്വരനല്ലേ പണം വാരി വിതറുകയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന അയാളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ ക്ഷമിക്കൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ വരണമെന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും അന്ന് ഞാൻ വിവരം അറിയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ലോറിയുമായി വരണം തീർച്ചയായും വരും താമസിയാ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി കാണാം ആരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നറിയാം ലയൻ സീമേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ വ്യക്തിയാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടുകൊണ്ടല്ല ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് വെട്ടിമാറ്റിയ കാല് കാണിച്ച് ടെലിവിഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
അതൊക്കെ സത്യമാണെന്നുള്ളതിന് എന്താ തെളിവ് ആരെങ്കിലും ശത്രു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടായാലും ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു മേനോനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വാറണ്ട് തരണം ഒരിക്കലും തരില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ അറസ്റ്റ് നിലനിൽക്കില്ല എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം അത്രയേറെ സ്വാധീനമുള്ള മഹാനാണ് അദ്ദേഹം മഹാന ഇന്ന് മഹാൻ എന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുന്ന പലരും മഹത്വം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയവരാണ് അവരുടെ ഹീനപ്രവർത്തികൾ മറയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു പുറം ചട്ടയായിട്ട് അവരെന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ കൊള്ളയും കൊലയും കള്ളക്കടത്തുമെല്ലാം ഇതുവരെ തന്നെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നീ എന്തെല്ലാം ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ശരി ലൈൻസ് ചെയ്യാനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അനുവദിക്കില്ല തന്റെ പേരെന്താ നാരായണൻ തന്റെ പേരോ അമ്മദൂട്ടി ഒരു ലോറി കുരുമുളകും ഒരു ലോറി ഏലവുമാണ് രണ്ട് ലോറിക്കും പെർമിറ്റ് ഇല്ല ചരക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥ ആരാ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും അവർക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആരില്ല സാർ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കടത്തി വിട്ടേക്കാം കേസൊന്നും ചാർജ് ചെയ്യണ്ട ലോറിയിലോട്ടേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മിസ്റ്റർ ജയമോന്റെ സഹായം എനിക്ക് ഇനിയും തുടർന്നുണ്ടാവണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യില്ലേ എന്നാലും പറയേണ്ട ഒരു കടമ എനിക്കുണ്ട് ഇതായിരിക്കട്ടെ എന്തായത് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഇത് വേണമായിരുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ ശരി അങ്ങനെ ഇഷ്ടം നാളെ രാത്രി ഒരു പത്ത് ലോറി കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ എന്ത് വേണമായിക്കോട്ടെ ഡോൺ വറി എല്ലാം ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളാം താങ്ക്സ് ഇത് പഴയൊരു കൊട്ടാരമല്ലേ അതെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതാ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലേ അത്യാവശ്യം വന്നാൽ നമുക്കൊരു ഗോഡൌണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി മറ്റു വല്ല ആവശ്യം വന്നാ അതിനും ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ കറക്റ്റ് എന്തിനും ഒരു മുൻകരുതൽ വേണമല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ മതെ ഓക്കെ ഒടുവിൽ അവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വന്ന് വീണു അതെങ്ങനെ വീഴാതിരിക്കും രൂപ അഞ്ചു ലക്ഷമല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഒരു കണ്ണു വേണം കാക്കി ഉടുപ്പിനെ കണ്ണു മടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപകടമാ ഇത്രയും വലിയൊരു തോന്നലൊക്കെ അവിടുന്ന് കിട്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ചോദിച്ചാലും മറുപടി പറയും ലോറികൾ കടത്തിവിട്ടതിന് ലയൻസ് മേനം തന്ന കൈക്കൂലിയാണത് കൈക്കൂലിയോ അതെ രണ്ട് ലോറികൾ കടത്തിവിട്ടതല്ല മഹാനായ ലയൻസ് മേനോന്റെ പത്ത് ലോറികൾ കൂടി കള്ളക്കടത്ത് സാധനമായി ഇന്ന് രാത്രി വരും അത് കടത്തിവിടാൻ തന്ന അഡ്വാൻസ് ആണത് ആ ലോറിയും മേനന്റെ അല്ലെന്ന് ഇനിയും നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും നല്ലവനെ ഏരപ്പാളിയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോണ്ടിലാണ് ഈ ഉദ്യോഗം തന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്റെ കൂടെ വരാം മിസ്റ്റർ മേനന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിനക്ക് പറയാം ഈ പണം അദ്ദേഹം നിനക്ക് കൈക്കൂലി വന്നാണെന്ന് അത് പറയടാ സത്യം പറയാൻ ഞാൻ വിടില്ല വിടൂ വിടാ വിടാ വിട
ജയമോഹൻ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ഈ പരിസരത്ത് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തകർത്ത് കളഞ്ഞേക്ക് ജയമോഹൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ വരേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതിയില്ല വത്സലേ കുട്ടികളിവിടെ അകത്തുണ്ടല്ലോ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് നീയും നിന്റെ തന്ത ബിജി മേനോനും അവന്റെ തന്നയും ചേർന്നാലും എന്നെ ചുക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവളെയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവരൂ എന്റെ അപ്പണിക്കുട്ടിക്കൊന്നു ദ്രോഹി ഇവൻ ജയമോഹനല്ല വിക്രമനാണ് പാറമുടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു വിക്രമൻ എന്റെ കൂട്ടുകാർ രണ്ടുപേരെ കൊന്നുകൊന്നി ജീവനിൽ നിന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ പോയി വിക്രമനാണിവൻ ജയമോഹന്റെ കള്ളവട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു സത്യം പറയേ നീ ആരാണ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജയമോഹൻ നിനക്ക് പാറ പൊട്ടിക്കാനറിയാം ഏതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടർഫുൾ കടുവയെ പിടിക്കുന്ന കിടുവ എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നേരിൽ കണ്ടു വിട്ടത്തെ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി വേണ്ടതത്തിൽ സൽക്കരിക്കും
നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉറ്റമ സുഹൃത്തായി നടിച്ച് എന്നെ മറപിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒട്ടേറെ കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തി എന്റെ മൂത്ത മകനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു പക്ഷേ എന്റെ ഇളയ മകൻ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യു ആർ എൻ ട്രാവസ് മോനെ നിന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ ശരിയാണെന്ന് നീ തെളിയിച്ചു നീ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു മോളെ വിക്രമൻ അനുവദിച്ചിരുന്ന സമയം നാളെ തീരുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മദ്രാസിൽ ചെന്ന ഉടനെ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും ഒരു വലിയ കള്ളക്കടത്ത സംഘത്തെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ എന്റെ മകൻ ചെയ്ത സേവനത്തെ പരിഗണിച്ച് അവന്റെ ശിക്ഷ ഇളവിയുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ലെറ്റസ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് വരുമനെ